Buenos días. Good morning. Good morning, Elkhart Churches. Buenos días, Iglesias de Elkhart. I am truly filled with joy to be here with you this morning and very, very nervous. Estoy muy llena de gozo de estar con ustedes hoy y también muy, pero muy nerviosa. También me siento honrada. I also feel honored. He's good, huh? <laughs> I'm honored that I was invited to speak to all of you. Me siento honrada de que me hayan invitado a hablarles a todos. I have to confess. Tengo que confesar. That I was really surprised. Estaba muy sorprendida. When Suela invited me. Cuando Suela me invitó. And I tried to get out of it. <laughs> y estaba tratando de esquivarme. Um, a few days later, I heard, I heard a preacher preach on the Holy Spirit. Amen. Y días después escuché a un predicador predicar sobre el Espíritu Santo. And I thought, wow, that's an awesome preaching. Y dije, wow, ese es una tremenda, un tremendo sermón. He should be the one preaching. <laughs> Él debería estar predicando. So I called Suela. Por lo tanto, llamé a su hermano. And she said, absolutely not. Y me dijo, absolutamente no. So, I thought, okay, so I guess, God, you really, you really want me to, to speak. Entonces dije, Dios, bueno, ¿será que realmente tú quieres que yo hable? So I continued to pray. Continué orando. And read. Y leyendo. And think about what to share with all of you on the theme tasks. Y pensando en que pudiera compartir con ustedes sobre el lema The Holy Spirit. El Espíritu Santo. I slowly began to become completely focused on chapter 104 in the book of Psalms. Lentamente me empecé a enfocar en el capítulo 104 del libro de Salmos. I read the chapter over and over. And the more I prayed and thought about how to share with you and what to share, verse 30 became my focus. Y leí el capítulo una y otra vez, y entre más oraba y pensaba sobre lo que iba a compartir con ustedes, el versículo 30 se convirtió en mi enfoque. But before focusing on that verse, I'd like to provide a summary Pero antes de enfocarme en ese versículo, eh, quiero hacer un resumen de salmos. Y si usted es un profesor del seminario o fue profesor mío, no me vaya a calificar. Usted sabe que así es, así soy. Esto es corto y dulce. The psalm is a song of praise focused on creation. Its words are similar or familiar to the ones in the chapter of Genesis, the first chapter of Genesis. It begins by the psalmist telling itself to bless the Lord. Es un canto de alabanza enfocado en la creación. Eh, sus palabras son similares al primer, eh, al primer capítulo de Génesis. Y empieza con el salmista diciéndose a sí mismo que bendiga al Señor. From then on, it continues into a praise of magnifying the Lord by exposing his royalness and power over everything. De ahí continúa en una alabanza de magnificar al Señor uh, al exponer eh, su eh, realeza y su poder sobre todo. It portrays God as the creator of all things and expressing that the whole universe is his home for habitat. Pinta a Dios como el creador de todas las cosas 
y expresa que todo el universo es su hogar y su habitación. The powers of energy such as the wind and water are under his command and he is the owner of all living things and everything was created for the sustainment of God's creatures. Los poderes de energía tales eh, como el viento, el agua están bajo su mandato y él es el dueño de todas las cosas vivientes y de todo lo creado eh, por el sustento y él es el sustento, perdón, de todas las criaturas. Now this is the verse that I'm focusing on. Y ahora este es el versículo en el que me voy a enfocar. Verse 30 of Psalms 104 in the NRS NRSB version, and you don't have to translate both of these into Spanish, okay. just one. Okay. Um, because I'm going to read two versions. The NRSB says, When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the ground. The common English Bible says it like this: When you let loose your breath, they are created. And you make the surface, make the surface of the ground, brand new again. La versión de la nueva traducción viviente dice, cuando le das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. In reading the common English Bible version, something occurred in my being. I stopped. I stopped in my tracks reading because all of a sudden it felt like these words were just becoming bold and jumping out. Al leer la versión de la nueva traducción viviente, algo ocurrió en mi ser. Me detuve mientras leía porque hay varias cosas que resaltaron y me detuvieron. You know, you're reading, you're reading, and then all of a sudden the brakes come on, like when you're driving and something just gets Sabe, estaba leyendo y leyendo, es como cuando usted va conduciendo y de repente algo se le atraviesa y usted frena. Ustedes que me conocen, yo estaba leyendo y leyendo y leyendo y de repente ah, me tengo que leer esto otra vez. And then I began to obsess. Y luego empecé a obsesionar. On those words in that verse. En las palabras de ese versículo. And I couldn't get them out of my head. You know, like, um, you know, preachers and parents know this, like those sticky tunes, like, um, I'm afraid to say it, that baby shark song. <laughs> Y ustedes los predicadores y los padres saben, es como una melodía ahí que está, que está dando vuelta, no lo quiero decir, pero como la canción del Baby Shark. Ustedes se ríen y no me siento como la única loca aquí. It was these words, send forth your spirit's breath, they are created and renew that caught my attention. Fueron estas palabras, tú envías tu espíritu aliento. Ellos fueron creados y renueva. Son las que capturaron mi atención. Just about the whole sentence, huh? Es básicamente toda la oración, correcto. I couldn't get it out of my head. No las podía sacar de mi cabeza. Why? Why did these words draw my attention and what was it that was to set in my heart to share with you? ¿Qué, qué fue lo de estas palabras que capturaron mi mente para yo compartir con ustedes? These words were so familiar, not because they are similar to Genesis, but they're also similar to other parts in Scripture. Estas palabras no fueron muy conocidas, eh, no por, o eran conocidas, perdón, no porque eran similares a las palabras de Génesis, pero a otras partes de las, de las escrituras. So I began to ask myself these questions. Breath. What is it? Por lo tanto, empecé a hacerme preguntas. Aliento. ¿Qué es? Where was the spirit sent to? 
¿A dónde fue enviado el Espíritu? Who was created? ¿Quién fue creado? And how is the face of the ground renewed? ¿Y cómo se renueva la faz de la tierra? So I did what a good student of scripture does, at least I'm doing myself that way. <laughs> Por lo tanto, hice lo que hace un buen de las bueno, I, read. Menos me mm -hmm. I read and read and cross-referenced <coughs> and so on and read some commentaries and read a few more different versions of the Bible. Por lo tanto, leí y leí y hice referencias y leí otras versiones de la Biblia. Then I compiled a bunch of information that I don't have enough time this morning to share with you. And some of my seminary professors would be proud that I wrote that much. <laughs> Entonces recopilé mucha información que no me da el tiempo esta mañana para compartirlo todo con ustedes y creo algunos de mis profesores estarían orgullosos de que escribí tanto. It was a lot of fun putting it together. Fue muy divertido reunir todo eso. Breath. Dictionary.com defines it as the air taken into or expelled from the lungs. So let's do it. Aliento. El diccionario.com lo define como el aire que se toma o se saca de los pulmones. Vamos a hacerlo juntos. The more I thought about this, the more focused I became on the word breath. Entre más hacía esto, más me enfocaba sobre esta palabra aliento. And the effects of it and how it is an active act. Y los efectos del mismo y cómo es un acto activo. It gives life. Da vida. It animates. Anima, and so on. Etc. Breath is taking in air, something invisible, and expelling air, also invisible. We need air to live. Aliento es tomar aire, algo invisible, y sacar aire, algo invisible, y lo necesitamos para vivir. The verse tells us that God sent forth his spirit or let loose his breath in the common English Bible version, meaning that it went out. El versículo nos dice que Dios envió a su espíritu o básicamente soltó su aliento en la versión del inglés común, significa que salió. The invisible left the invisible God. Lo invisible salió del invisible Dios. It didn't just leave and become inanimate or just rested. It says it created and renewed the face of the ground. It was now visible in all and our eyes to see. No solamente salió y se volvió inanimado o simplemente descansó, sino dice que creó y renovó la faz de la tierra y ahora visible es a nuestros ojos para ver. En Génesis, breath is expressed as the word of God. So it says in Genesis, by the word of God, everything was created. En Génesis, Dice que el aliento es la palabra de Dios y por lo tanto, por medio de la, de la palabra de Dios, todo fue creado. You, you see how much stuff I was putting together? ¿Puede ver todo lo que yo estaba recopilando? I have to shorten this. Tuve que acortar esto. And now I'm kind of upset that I deleted it and didn't save it. Y ahora estoy un poquito molesta que lo borré y no lo guardé. Words are formed by sounds of air coming out of the mouth that is compressed in whatever way that works. But it works that way. And I'm sure perhaps one of you can explain it to me scientifically at some point. Las palabras se forman por el sonido del aire que 
que sale de nuestra boca y es comprimido de la manera que sea que funcione eso pero funciona de esa manera y estoy seguro que alguien de ustedes tal vez me lo pueda explicar en algún momento la ciencia detrás de eso so creation was made by the breath exhaled from God por lo tanto la creación fue hecha por el aliento que salió de Dios that's amazing eso es asombroso God's breath has amazing power el aliento de Dios tiene un poder asombroso and I'll give you an example of this y les voy a dar un ejemplo de esto there are many in the Bible many instances but this is one of those that we can call it a metaphor or whatever but when I visualize it I think what power comes out of the Lord Ezekiel 37 verse 4 and on yo les puedo dar muchos y muchos ejemplos en la Biblia y les podemos llamar metáforas o como gustemos pero cuando yo me pongo a pensar sobre esto yo digo, ¿qué poder sale de Dios? Y uno de esos ejemplos está en Ezequiel 37, de versículo 4 al 14. He said to me, prophesy over these bones and say to them, dry bones, hear the Lord's word. The Lord God proclaims to these bones, I am about to put breath in you and you will live again. I will put sinews on you, place flesh on you, and cover you with skin. When I put breath in you, and you come to life, you will know that I am the Lord. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención. Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. I prophesied just as I was commanded. There was a great noise, sound, breath, air, whatever you want to call it. There was noise. Something was happening. As I was prophesying, then a great quaking and the bones came together, bone by bone. When I looked, suddenly there were sinews on them, the flesh appeared, and then they were covered over with skin, but there was still no breath in them. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido aliento, viento, como usted quiera llamarlo, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, anuncia un mensaje profético a los vientos. Prophesy, human one. Profetice. Say to the breath, the Lord God proclaims, come from the four winds, breath. Eso dice el Señor Soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla. Breathe into these dead bodies and let them live. Sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. I prophesied just as he commanded me when the breath entered them they came to life and stood on their feet an extraordinarily large company. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. He said to me, human one, these bones are the entire They say our bones are dried up and our hope has perished. We are completely finished. So now prophesy and say to them, the Lord God proclaims, I'm opening your graves. 
Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor Soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas. I will raise you up from your graves, my people, and I will bring you to Israel's fertile land. You will know that I am the Lord when I open your graves and raise you up from your graves, my people. I will put my breath in you, and you will live. I will plant you on your fertile land, and you will know that I am the Lord. I've spoken, and I will do it. This is what the Lord says. Y haré que te levantes, luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir, y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. God recreated. He gave life again. He composed. If you visualize this scene, whether it's a metaphor or what, it doesn't matter to me because it's words that are talking about the power of the Lord to take something that doesn't have life in it and give it life once again. Yo soy ya creer, ya sé que si te lo toma como una metáfora o no. Eso no es lo que importa. En lo que me quiero concentrar es la actividad que ocurrió, que Dios volvió a dar vida a esos huesos. The activity that occurs when the breath of the Lord goes out into something or into someone. La actividad de lo que sucede cuando sale el aliento de Dios y entra en algo o en algo. This is How we see the invisible. Así es como vemos lo invisible. The invisible is seen everywhere where there is life, there is activity. Lo invisible se ve donde hay vida y hay actividad. And some of you might think, well, where is she going with this? I'm going somewhere. Y algunos de ustedes tal vez piensen, ¿y a dónde va ella con todo esto? Ahorita les digo. I worked hard at bringing in my ADHD. Trabajé muy fuerte en, en controlar mi déficit de atención. Every day we hear how bad things are. Creation is growing, global warming, wars, illnesses, death. It's scary to send our children to school. The safest place besides our own home, school, doesn't feel safe anymore. Todos los días escuchamos qué tan malas están las cosas. La creación está gimiendo, el calentamiento global, guerras, enfermedades, muertes. Es espantoso enviar a nuestros hijos a la escuela. La escuela que ya es un lugar donde ya no hay inseguridad. Se sintiera seguro to gather in a place like this, de reunirse en un lugar como este with people who believe like us, con personas que creen como nosotros and sing songs, y cantar canciones and preach to each other, y predicarse el uno al otro because this doesn't feel scary. porque esto no se siente espantoso well, I'll tell you about some scary stuff te les voy a decir de algunas cosas espantosas As some of you know, como David, algunos de ustedes saben David, and my son, my husband David, here. I'm glad David, he's David y yo mi esposo David está aquí y estoy contenta que me acompaña fuimos llamados para servir en College Mennonite Church As outreach pastors. como pastores de alcance Scary. Espantoso. We were leaving a community of the known and a safe place. Salimos de una comunidad conocida, de un lugar seguro. Our function as 
community outreach pastors, besides doing some of the things that churches do as outreach and Mennonite churches, help community organizations financially or volunteer at them, we were called to work with the Latino community. Aparte de, del trabajo de alcance, como muchos, muchos lugares lo hacen, las iglesias aún menonitas, es de trabajar con centros eh, comunitarios, trabajar con agencias, a veces hacer trabajo voluntario. Aparte de eso, fue trabajar con la comunidad latina. CMC had a Latino ministry. CMC tenía un ministerio latino. But they wanted to focus on really reaching out to the Latino community and be a congregation that really welcomed all. Y CMC quería realmente enfocarse en la comunidad latina y ser un lugar que abrazara a todos. Whether they spoke English or not. Ya sea que hablaran inglés o no. And some would probably a congregation um, not agree with me, but whether they had papers or not. Y algunos de la congregación estarían de acuerdo conmigo o no, pero aún si tuvieran documentación o no. So we felt a huge challenge. A church that had been at that location for a hundred years in a religious community that was present there. Y nosotros sentimos un gran desafío. Una iglesia que ya tenía eh, 100 años en ese local, en una comunidad religiosa, que estaba presente por ese tiempo y muchas de las personas no tenían ni siquiera idea. So we were here, our beginning day was July 1st, 2018. Por lo tanto, llegamos, nuestro primer día fue el primero de julio del 2018. In a congregation of overwhelmingly dominant persons. Y en una, en una iglesia es sobreabundante de personas o sobredominante de ciertas personas. Filled with very highly educated Doctors, people that were presidents at banks, missionaries, seminary professors, or retired seminary professors, etc., etc., etc. Con personas muy altamente educadas, médicos, presidentes de bancos, eh, misioneros, profesores eh, o profesores ya jubilados. So here we are. David and Madeline, with no formal pastoral training, as in seminary, because we do have training as in hands-on 27 years back then, worth of pastoring. Pero aquí llega David y Madeline, que no tienen una, una educación formal como pastores, pero sí una formación práctica por 27 años de donde veníamos. So we pray and pray. How do we do outreach effectively and actively so that the church becomes present and alive? How do we take the breath that has been placed upon us and exhale it out into the community so that the community comes to life? Por lo tanto, oramos y oramos. ¿Cómo hacemos el alcance efectivamente y activamente para que la iglesia se vuelva presente y viva? ¿Cómo tomamos ese aliento que se depositó de nosotros y cómo lo exhalamos para que se pueda la comunidad, cómo es para que la comunidad se convierta y sea viva? Don't get mad at me about what I'm going to share. No se moleste conmigo por lo que voy a compartir. If you do, I you. No. Y si lo hacen, lo perdono. David and I did an informal survey. Some of you may have heard this. David y yo hicimos una encuesta informal. Algunos de ustedes tal vez la hayan escuchado. College Mennonite Church is on the Goshen College campus. So we would go out and ask the students if they knew where College Mennonite Church was at. La iglesia College Mennonite está en el campus de Goshen College. 
Por lo tanto salimos y le empezamos a preguntar a los estudiantes si ellos sabían dónde estaba College Wednesday Church. Tal vez uno de ellos sabía. It was the place where they gathered every Wednesday. Era un lugar donde ellos se reunían cada miércoles. And they had no clue that that was the church. Y ellos no tenían ni idea que esa era la iglesia. And we went even further. We would go to Walmart. People say, how do you stand that line at Walmart and just talk to people? Like, how do you do that? And I'm like, hey, how are you? <laughs> Y nos fuimos un poquito más allá. Empezamos a ir a Walmart y mucha gente nos pregunta cómo te puedes parar en, la, en esa fila y esperar por mucho tiempo en Walmart y simplemente decirle, hola, ¿cómo estás? And you know what we did at the line or at the restaurant to the waitress or wherever we went, we would ask people, uh, do you know about the Mennonites? Y, y así en esos sitios, en la tienda, en los restaurantes, a las meseras, les preguntábamos, eh, ¿tú sabes o conoces sobre los menonitas? Do you know where College Mennonite Church is at? ¿Tú sabes dónde está la iglesia College Mennonite Church? And most people thought Mennonites were the Amish. Y muchos creían que los Mennonites eran los Amish. And had no clue where the church was at. Y no tenían idea dónde estaba la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben cuánto tiempo lleva College Mennonite ahí? A hundred years plus. Cien años y más. For us, that was eye-opening. Para nosotros, eso nos abrió los ojos. And at the same time, filled us with terror. Y al mismo tiempo, nos llenó de terror. Because in a way, it felt like we were being called to a task that was almost impossible. Porque parece que nos llamaron a hacer una tarea que parecía casi imposible. And then COVID happened. Y luego sucede COVID. And you know my first reaction was, oh God, we are now completely dead. Y lo, mi, ¿sabe cuál fue mi primera reacción? Es, ay Dios, ahora sí ya estamos muertos. Pero el aliento de Dios. He was breathing. He was exhaling on us. Estaba respirando y exhalando sobre nosotros. So when COVID happened, we began to be concerned for some of the people in our community. Cuando sucedió lo de COVID, nos empezamos a preocupar por algunas personas de nuestra comunidad. Maybe guess who? The Latinos. Principalmente a quien cree, por los latinos. They, for the most part, live from paycheck to paycheck, especially those who do not have a legal status in our country. La mayoría de ellos eh, están viviendo de cheque en cheque, y especialmente aquellos que no tienen un estatus legal para estar en este país. Now, as I share, I want you to listen to the active breath of God. Y ahora que comparta, quiero que escuche el aliento activo de Dios. Once businesses shut down, my people would unfortunately not qualify for any utility, food, or rent assistance. So what did we do? We didn't just worry and pray. If we gathered the pastoral team within the walls of the church, we just didn't do that and say, oh Lord, what are we going to do? We prayed and we worried, but we just didn't do that. Una vez que los negocios empezaron a cerrar, nuestra gente, desafortunadamente, no calificaba para ayuda con gastos, comida o ayuda para el alquiler. Por lo tanto, ¿qué hicimos? No simplemente nos preocupamos y oramos o agarramos al equipo pastoral y empezamos a orar dentro de esas cuatro paredes. We created a fund to provide food and pay the bills for these families. Creamos un fondo para conseguir comida y pagar los gastos de estas familias. This is how it functioned. 
If a seer, if a seeing seer, sorry. If a CM seer had a friend or neighbor that they noticed or learned that they were laid off from work, the CM seer would notify me, and I would then add their information to the list created in the name COVID-19 Families in Need list. Yes, that was funny. Sorry. <laughs> Así funcionaba. Si una persona de College Mennonite Church tenía un amigo o un conocido que no, no podía trabajar, se comunicaban conmigo, yo ponía el nombre de esas personas o de esa familia en una lista y la llamé Familias de COVID-19 en Necesidad. Along with Marty Heyman and a few of the older women from the church, we created a food pantry. Y junto a Marty Heyman y a otras eh, señoras de la, de la congregación o de la iglesia, creamos un almacén de alimentación. Now in parentheses I will tell you that we were called to CMC, but our calling was creating some changes. And some of the older persons in the congregation Change is hard for them. So change was creating conflict and lots of emotions. Entonces, entre paréntesis les voy a decir, nosotros eh, empezamos a hacer esto y algunas personas más adultas de CMC, eh, el cambio es difícil para ellos, entonces no les empezaron a gustar los cambios, Hubo algunos disgustos, unas incomodidades. When others heard of what was happening, they volunteered to help wherever they were needed. To make a long story short, the pantry had over 50 volunteers, women and men, younger and older, who packed food, supplied boxes, filled boxes, created and printed labels, and delivered food and toiletries to these families in need. El almacén eh, tenía más de 50 voluntarios, mujeres, hombres, jóvenes y adultos que empacaban la comida, eh, las ponían en cajas, llenaban las cajas, crea, creaban eh, etiquetas y las imprimían y entregaban comida y eh, productos de higiene para las familias en necesidad. Yo sé que esto se está tomando un poco de tiempo porque está siendo traducido, pero tengan un poco de paciencia. CMC fed 70 plus families weekly and paid their monthly bills for over 10 months. A few of those in need were CMC families, but most were not. La iglesia College Mennonite alimentó a, 70, a más de 70 familias semanalmente y pagaron sus cobros mensuales por más de 10 meses. Algunos de ellos eran familias de CMC, pero la mayoría no lo eran. Most of the volunteers were older persons who, like in Ezekiel, were for a while feeling useless, like they were dying. Muchos de los voluntarios eran personas mayores, que por algún tiempo, como este quiere, se sentían inútiles. Their age started to make them feel like they were not being active in the church like they felt they could be. And COVID exacerbated, exacerbated this. Ellos se sentían como que su edad no les permitía ser útiles. Y COVID empeoró eso. Isolation from COVID made them feel worse. El aislamiento por causa de COVID los hizo sentir peor. Have you been listening to the breath of God? ¿Usted ha estado escuchando el aliento de Dios? This ministry has now evolved into a migrant resource one in which migrant families are arriving to CMC by word of mouth. Este ministerio ahora se ha convertido en un ministerio de recursos para inmigrantes. They are receiving clothing and toiletries, sometimes housing if they need it, and all around help. Muchos de ellos están recibiendo ayuda con alimentos, con viviendas. 
Most of the COVID volunteers have morphed into closed closet organizers, immigration appointment chauffeurs, interpreters, conversational English teachers, home necessity collectors, yard sale shoppers, rental unit seekers, furniture collectors, and delivery persons, and some service ambassadors. Follow that. <laughs> Muchos de los voluntarios del COVID se han convertido en organizadores, derroteros, eh, en choferes para las citas de inmigración, intérpretes, maestros del inglés conversacional, este, coleccionistas de necesidades para el hogar, eh, van a, a comprar este, en, en los otros sitios, buscan alquileres, unidades de alquileres para otros, coleccionan muebles y personas de entrega y algunos sirven como embajadores. Ambassadors are assigned to new families to get to know them and their needs. No Spanish necessary because they use a translation app. Los embajadores están asignados a nuevas familias para que les, para que les conozcan y conozcan de sus necesidades. No se necesita hablar español porque están utilizando una aplicación móvil. Some CMCers are even hosting new immigrant families who do not find a place to live. Algunos de CMC están este, hospedando personas este, que no encuentran vivienda. The breath of the Lord was always there. El aliento de Dios siempre estuvo ahí. The church just needed to be pushed, moved, prodded. Is how some of you would say, pinched, perhaps, into being awakened so that its presence would be known. La iglesia solo necesitaba un empuje, necesitaba animarse. Algunos de ustedes dicen un pinchazo para que se pudieran mover, para que pudieran activamente moverse. So what happens at CMC on Sunday morning? We may have a new family just walk in. ¿Y qué ocurre en CMC cada domingo por la mañana? Puede que venga una nueva familia. And you ask them, so how did you get here? How do you know about us? Oh, somebody told me that you guys can help me. Y les preguntamos, ¿y cómo llegaste acá? La respuesta normal es, alguien nos contó que ustedes me pueden ayudar. You see Mennonites from way into the beginnings of its history learn to be silent because of what they were suffering persecution, right? Sabe que los Mennonitas por mucho tiempo aprendieron a quedarse callados por causa de lo que sufrían desde sus inicios. So everything was done quietly and hidden. Por lo tanto, todo se hacía calladamente y a escondidas. And you become the quiet in the land. Y usted se vuelve callado en la tierra. But that has had a negative effect. Pero eso ha tenido un efecto negativo. You've also become invisible. También se han vuelto invisibles. And God does nothing invisible. Y Dios no hace nada invisible. The breath of God is upon us. That's what it, the scripture tells us in John. El, And he placed his breath upon them. Y la Biblia dice que el aliento de Dios está sobre nosotros. Dios puso su aliento sobre ellos. The Holy Spirit isn't just to be our comforter and our consoler. Right. El Espíritu Santo no es simplemente para ser nuestro consejero y, y nuestro confort. That's why esa es una de las facetas o, de, o características del Espíritu Santo. Qué bueno. Es solo uno de ellos. And then what does it do? When we exhale it out, it enlightens others. Entonces ese Espíritu Santo está sobre nosotros y el aliento de Dios entre nosotros 
y cuando lo exhalamos ¿qué sucede? avivamos a alguien más so global warming wars death illness fear there is such a need for the church to rise up rise up with the breath of God entonces con el calentamiento global las guerras las enfermedades el temor hay algo que podemos hacer es levantarnos con el poder de Dios there is an urgency for the church to allow the Holy Spirit to be active in it hay una urgencia de que la iglesia permita que el Espíritu Santo se vuelva activo en él to allow the breath of God to fill every cell of the bodies that create the church de permitir que el aliento de Dios llene cada célula de los cuerpos que crean la iglesia and make, it, make you rise up make the church rise up to renew the face of the earth y hacer que la iglesia se levante y renueve la faz de la tierra and I close with this y cierro con esto John 20 <coughs> says like this verse 21 Jesus said to them again peace be with you as the Father has sent me so I send you and I don't really know of any many parts in the New Testament where Jesus was in it Les, yo cierro con esto y es Juan capítulo este, 20 del 21 al 22 una vez más les digo la paz sea con ustedes como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes when he had said this he breathed on them so received the breath of the Lord entonces sopló sobre ellos y les dijo reciban ese aliento de Dios Receive the Holy Spirit. reciban al Espíritu Santo God bless you. Amen.